Всем салют! В сегодняшнем видео кратко подведем итоги прошедшего чуда. Оно закончилось наконец-то, да, то есть, как я и говорил, я продолжаю это как бы утверждать, что чудо очень длинное, 4 недели много, 2 недели вполне достаточно. Не делить на 2 группы под группы, а именно 2 недели чуда. Тогда бы было и боев больше, и меньше там каких-то других моментов было бы. Я думаю, было бы гораздо интереснее. Проходя, ну, 2-2 недели всего. Вот. Так вот, как последние все вместе, две недели, посражались, повоевали и разошлись. Ну, это лирика, да, то есть у нас как бы в первой тройке ничего не изменилось. 96 первые, 105 вторые, К-16 смогли выйти на третье место, да, то есть если прошлые выходные, когда мы могли наблюдать, они находились на девятом даже месте. Но они выкарабкались, смогли закончить прошлые выходные четвертыми, в эти выходные они поднялись на третье место, да. В принципе, ничего удивительного. Вот. Вернее, не то, что ничего не удивительного. А здесь, скажем так, была причина, первая причина, это ошибка лэг на храмах, да. То есть, получается, 16 хотели брать четвертый храм, не хотели за храмы воевать, но произошла у них там стычка, такая заруба. И в итоге К-16 взяли пятый храм. К-15 не взяли никакой храм. Вот. Как-то так. 98-й сервер на четвертом месте. Ну, э, по большей степени это заслуга, конечно, тех же К-15, да, которые не воевали за место, да, как они говорили с самого начала, а именно воевали с К-16. Поэтому, если бы они захотели э, ну, занять четвер четвертое место, да, они бы это сделали. Они бы проатаковали бы вид и я думаю без проблем бы их пробили да так как они пробивали к 16 -х. пробить вид для них бы не составило труда и занять четвертое место но у них была своя цель они шли к ней и они ее добились я так понимаю ну, судя по тому как сказала лера вчера на стриме вот шестое место заняли титаны да на стриме они были ниже тар но смогли их обогнать на самом деле титаны сильнее чем тар поэтому в принципе здесь все закономерно Дальше идет 79-й сервер, К20, М79, это союз у них, да, К23 сервер. Ну, по силе, да, они тоже как раз на восьмом месте. Потом СЛР 21-й, новички со 132-го, да, у них хороший активный топ, благодаря которому они и смогли занять такое высокое место. Ну, а плюс, опять же, они как новички, у них не было каких-то там врагов, которые их бы там специально хотели понизить, да, и поэтому они вот попали в топ-10, с чем я их поздравляю. Молодой сервер, самый у нас, вот. Такие вот расклады. <coughs> в топ-15 вошли К-18, К-100, 121, 85-й и 17 -й. сервера, да, то есть ГЛО. Их подвело то, что вот, как и обычно, у них не было возможности одеть купол, и 7 часов все союзы к ним ходили, Пока все остальные были в куполах, было не смогли одеть купол. И в результате очень много пропустили и не смогли попасть в 15. Да? То есть, если бы не это, то возможно они бы могли обогнать Иуна. Но имеем то, что имеем. Такие вот у нас результаты чуда да, произошли. Награды тут не ахти у нас. Да? Это у нас чудесный свет. Король войны у нас Орел захватил, да, то есть чуть-чуть обогнал Дженни. Вот. Но опять же, к сожалению, нет рейтинга самого чуда, да, то есть я не знаю, где посмотреть рейтинг. А, нет, ну это награды тут есть. Ну, короче, посмотреть рейтинг, да, именно защиты чуда. Дженни была вчера на первом месте. Скорее всего, она и обогнала. Вот. Она как бы не летает, не жьет замки там менее активно в этом плане да на в основном все очки набивает на защите и в атаке чудо в общем вот так вот прошло наше чудо как говорится надеюсь встретимся через полгода не раньше да то есть событие довольно таки интересное да но такое энергозатратное энергоемкое все устают на четвертую неделю и хотят отдохнуть от него побольше но через 2-3 месяца все отдохнут забудут захотят новое новых сражений, новых ощущений. В общем, как-то так. На этом все. Всем спасибо.